హాయ్ గైస్ రీసెంట్గా నాకు డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఫాలోయింగ్ చాలా ఎక్కువైపోయింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే డిప్లొమా తర్వాత ఏం చేయాలి నేను అడుగుతూ ఉన్నారు సో మీకోసం నేను తీసుకొచ్చాను వాట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డిప్లొమా సో ఇప్పుడు దాని గురించి మనం డీటెయిల్ తెలుసుకున్నాం మీరు కంప్లీట్గా వీడియో చూడండి అప్పుడైతే మీకు మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది వాట్ చే అంటే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో మీకు మంచి అవగాహన వస్తుంది సో లెట్స్ గో టు ద వీడియో హై గైస్ ఇప్పుడు అందరూ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా చేస్తున్నారు డిప్లొమా తర్వాత మీకు వేరే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వేరే ఛాన్సెస్ అంటే ముఖ్యంగా మనం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ చెప్పుకోగలుగుతాం ఒకటి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ సెకండ్ వన్ ప్రైవేట్ జాబ్ థర్డ్ వన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఫోర్త్ వన్ బిజినెస్ సో మీరు దేని సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకునేది మీరు పక్కా డిసైడ్ కావాలి సో ఫస్ట్ మనం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకుందాం హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి రెగ్యులర్ బీటెక్ ఆర్ బిఇ తర్వాత కరస్పాండెన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ డిగ్రీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ రెగ్యులర్ బీటెక్ ఆర్ బిఈ తీసుకున్నట్లయితే ఈ బీటెక్ బిఈలో మీరు కామన్గా మీరు ఏదైతే బ్రాంచ్లో చేశారో ఆ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవాలి వాటిలోనే మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది కొన్ని మెకానికల్ వాళ్ళైతే దానిలో మెట్లర్జీ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లా ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్లా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి కొంచెం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లు కూడా ఉంటుంది ఈసీఈ వాళ్ళకి వాళ్ళకి రిలేటెడ్ సిఎస్ఈ వాళ్ళకి వాళ్ళకి రిలేటెడ్ అట్లా ఉంటాయి అట్లా కొన్ని వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు అలాంటి ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకొని దానికి రిలేటెడే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకి స్పెషల్గా కోర్ సబ్జెక్ట్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ సిఎస్ఈ తీసుకోవడానికి అయితే ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ అలాంటి ఇండియాలో అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లేవు సో మీరు అట్లా రెగ్యులర్ బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ మీకు మనీ ఉంటే బీటెక్ ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనీ లేవు అనుకుందాం మనీ లేనప్పుడు స్కాలర్షిప్ పర్పస్ వస్తుంది స్కాలర్షిప్ కూడా మీకు రెగ్యులర్గా రావట్లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా జాయిన్ అయినా రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ కష్టము అనుకుంటే మీరు కరస్పాండెన్స్ బీటెక్ మీరు కరస్పాండెన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు అదేంటంటే ఏఎంఐఈ దాని ద్వారా ఎగ్జామ్ రాసి మీరు కరస్పాండెన్స్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోవచ్చు ఆ ఏఎంఐఈ కూడా మీకు రెగ్యులర్గా బీటెక్ లాగే యూజ్ అవుతుంది దాని ద్వారా నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఈక్వల్ టు ఏఎంఐఈ అండ్ ఫీ కంపేర్ చేసుకుంటే మీరు రెగ్యులర్ బీటెక్ కంటే దీంట్లో చాలా అంటే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంత కాబట్టి మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ జాబ్ తీసుకుందాం ప్రైవేట్ జాబ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మీకు పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మధ్యలో మీకు శాలరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రైవేట్ జాబ్ వచ్చేసి మీరు డిప్లొమా మీద చాలా అంటే చాలా విధాలుగా ట్రై చేసుకోవచ్చు అందులో మీకు మ్యాక్సిమం మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లోనే ఇట్లాంటి వాటిలో ఉంటాయి కంపేరింగ్ టు విలేజెస్ ఆ రూరల్ చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో మీకు ఎలాంటి వాటిల్లో మంచి జాబ్ దొరుకుతాయంటే మన దగ్గర తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ నేర్చుకుంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ద్వారా మీకు ఇన్ఫోటెక్ జెన్పాక్ట్ లేకపోతే ఇన్ఫోసిస్ ఇట్లాంటి వాటిలో డిప్లొమా బేస్ మీద కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి హుండై ఇట్లాంటి వాటిలో అంతేకాకుండా ఎల్ఎన్టీ టాటా స్టీల్ టాటా పవర్ ఇట్లా రిలయన్స్ కొన్ని టీసీఎస్ ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి ప్లస్ మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళకి ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వాటిలో జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఇచ్చే శాలరీ తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇందులో ఏమవుతుందంటే మీ వర్క్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వర్క్ లోడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మిమ్మల్ని ఎంతగా అంటే ఇలా పిండేస్తారు మీ లైఫ్ అంతా అదొకలాగా అవుతుంది బట్ కంపేరింగ్ టు అదర్ జాబ్స్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో మీకు కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అయితే చాలా హై శాలరీ వస్తాయి అందరికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ వర్క్ ప్రెషర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అంటే ఈ డిప్లొమా బేస్ మీద చాలా అంటే చాలా పడుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల డిప్లొమా వాళ్ళు తక్కువ అయిపోయి ఈవెన్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళు కూడా డిప్లొమా బేస్డ్ లెవెల్కి ఎగ్జామ్స్కి ట్రై చేస్తున్నారు సో మీకు మంచి జాబ్స్ అంటే ఎక్కడ పడతాయి అంటే ఎస్ఎస్సి జూనియర్ ఇంజనీర్ పడతాయి తర్వాత రైల్వేస్లో జూనియర్ ఇంజనీర్ లో అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ అనేవి పడుతుంటాయి కాకుండా మీకు డిఆర్డిఓ సెయిల్ ఇస్రో ఇంకా డిఫెన్స్కి సంబంధించినవి అంతే ఇంకా మిలిటరీ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ సంబంధించినవి ప్లస్ ఇండియన్ ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీసుకున్నట్టే టిఎస్ఆర్టీసీ ఏబిఎస్ఆర్టీసీలో డైరెక్ట్ డిపో మేనేజర్ పడతాయి ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో తీసుకున్నట్లయితే ట్యాక్స్ 
सो मेर लाइफ अंत एंजा चूड्स बट कंपेरिंग टू प्रईवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स शाली चला तक उ वाली पद पद संवस की लक्ष रूपये जीत वस्ते पद पद संवस की अरवे डेब वेल रोवच्छ सो अला उ बट सूर् लाइफ उ अलवेस उठाई लीव प्रॉब्लम उड़ा पीस्फु मैं उ वर्क प्रेजर उबी गवर्नमेंट जॉब्स की ट्रई चुस्क चला अंत चला बेटर गवर्नमेंट जॉब्स वे इंको अडवांटेज डिअडवांटेज एला उठाइए इन अडवर्टेज उ बट डिअडवांटेज एनीवेर इंडिया चाहिए फैमिल अंत शिफ्ट उड़ा कोई जॉब्स एव्री थ्री इयर्स की ट्रांसफर उच्च पर्मेट नाचुर् दर उ प्लस रिमोट एरिया जॉब्स उठाई रिमोट एरिया अंत एंत भयंकर उठाएं अड़वल के बता अंदर मुख्य को संबंधी यानी लेकिन कोई डिफे संबंधी जॉब्स रिमोट एरिया के बता सो अद डिअडवांटेज अंत गई लाइफ मतलब चला सक्यूर् पीस्फुल उ सो फल बिजनेस माटदा बिजनेस अंत इन बबुलनाको लेकिन मे फैमिल फैमिल बिजनेस चूस चाल माँ अंत का बिजनेस इंत इंत अमौंट तो स्टार्ट कोई बैंक डिप्लोमा बेसको को अमौंटाई चमा स्केल इंडस्ट्री स्टार्टा की डिग्री सर्टिफिकेट अटे पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट मैद सो अटा वाट चूजेसको बिजनेस स्टार्ट स्टार्टअप स्टार्ट बट डिग्री उसे मैं वालेट उबी डिग्री कटे डिप्लोम ट्रई चयन वेस्ट बिजनेस फैमिल बिजनेस उसे अभी चुस्कू हापीग उ चाल माँ सो गई डिप्लोम तरह चेयर सो मैं वीडियो नचिंदे बच्चे खचित फ्रेंड्स की षेर चयी मल्ल मंच वीडियो तो कलदा अब बाय बाय